ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபியூச்சர் இந்தியா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்சிஆர்டி கிளாஸ் லெவன் ஜியாகிரஃபியில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி சாப்டர் ஃபைவ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சாப்டர் ஃபைவ் மினரல்ஸ் அண்ட் ட்ராக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி லெசன் ஸோ இந்த லெசனில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு அர்த் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம வந்து வெளியில் இருக்கிற இந்த சாலிட் ஸ்ட்ரக்சரை தான் பார்ப்போம் இந்த சாலிட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் கிரஸ்ட்டு இந்த கிரஸ்டில் ஒரு லேயர் தான் லித்தோஸ்ஃபியர் இதெல்லாம் நம்ம போன லெசன்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த சாலிட் ஸ்ட்ரக்சரில் வெளியில் வந்து சாலிடாக இருந்தாலும் அதோடய இன்டீரியர்ஸில் அஸ்தனோஸ்ஃபியர்னு இருக்குது அஸ்தனோஸ்ஃபியருங்கிறது என்ன சேம்பர் ஆஃப் மேக்மா அது வந்து ஹாட் அண்ட் மோல்டனாக இருக்கும் நம்ம எரிமலையிலேருந்து வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதை லாவான்னு சொல்கிறோம் பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற வரைக்கும் அதை மேக்மான்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓவராலாக ஏர்த்தோட கிரஸ்டில் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் என்னென்ன மாதிரியான எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் சிலிகான் அலுமினியம் அயன் கால்சியம் சோடியம் பொட்டாஷியம் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் தான் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ மீதி இருக்கிற டூ பர்சன்ட் தான் டைட்டீனியம் ஹைட்ரஜன் ஃபாஸ்ஃபரஸ் மேங்கனீஸ் சல்ஃபர் கார்பன் நிக்கல் அப்புறம் மற்ற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம கிரஸ்ட் ஸோ இந்த கிரஸ்டில் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறது ஒரு சாலிட் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒரு ராக்கி சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்மளோட லேண்ட் ஆகட்டும் இல்லை மலை ஆகட்டும் எல்லாமே இந்த ராக்கி சர்ஃபேஸால் தான் ஆச்சு ஸோ அப்படிப்பட்ட ராக் எப்படி உருவாச்சு அதோட சோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா கம்மி ஆனால் அதோட காம்பினேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் நம்மளுக்கு நிறைய விதமான எலமெண்ட்ஸையும் காம்பவுண்ட்ஸையும் கொடுக்குது அப்படிப்பட்ட பொருளை தான் நம்ம மினரல்ஸ்னு ஓவராலாக சொல்கிறோம் இந்த மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்கானிக்காகவும் இருக்கலாம் இன்ஆர்கானிக்காகவும் இருக்கலாம் அதோட அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது ஆட்டமோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கெமிக்கல் காம்போசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எங்கே இருக்கோ அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அதுக்கு நேம் வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதை நம்ம வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணி டேபிள்ஸில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து இருக்கலாம் அதாவது ரெண்டோ மூணோ காம்பவுண்ட் வந்து சில காம்போசிஷனில் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மினரலாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ரெண்டோட காம்பினேஷனில் உருவான ஒரு பொருளாக கூட இருக்கலாம் அதாவது மினரலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை சிங்கிளாக ஒரே மினரலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஒரே மினரலாக இருக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தா சல்ஃபர் காப்பர் சில்வர் கோல்டு கிராஃபைட் இது எல்லாமே சிங்கிளாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் அதோட காம்போசிஷன் அதோட அட்டாமிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம குறைஞ்சது இப்போ டூ தௌசண்ட் மினரல்ஸ் வந்து நம்ம அர்த் கிரஸ்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் என்னென்ன மினரல்லேருந்து ராக் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த மினரல் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மேஜர் மினரல் குரூப்பாக போட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த சிக்ஸ் மினரல்ஸோட பேர் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஃபெல்ஸ்பார் குவாட்ஸ் ஆம்ஃபிபோல்ஸ் மைக்கா ஒலிவின் கிரனைட் கால்சைட் பைரோசின் இது எல்லாமே வந்து மினரல்ஸு இந்த மினரல்ஸ்லேருந்து தான் ராக் ஃபார்ம் ஆகுது இதை வந்து நான் கூகுள்லேருந்து எடுத்த இமேஜ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து மினரல் ஸோ அந்த மினரல்ஸ்லேருந்து ராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதுலேயே தெரியுது மூணு விதமான ராக்ஸ் இருக்குது மெட்டமார்ஃபிக் ராக்கு இக்னியஸ் ராக்கு செரிமெண்ட்ரி ராக் ஸோ மினரல்ஸ்லேருந்து தான் இந்த ராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த எல்லா மினரல்ஸுக்கும் எல்லா ராக்கோட ஃபார்மேஷனுக்கும் பேசிக்காக இருக்கிறது ஹாட் மேக்மா தான் ஸோ அஸ்தனோஸ்ஃபியரில் இருந்து அதாவது இதுதான் ஏர்த்தோட கிரஸ்டுன்னா இதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் அஸ்தனோஸ்ஃபியர் இல்லைன்னா நம்ம மேண்டில் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே இருக்கிற இந்த ஹாட் மேக்மா எல்லாமே ஏதாவது ஒரு டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டினாலேயோ இல்லை ஒல்கானிக் எரப்ஷன்னாலேயோ இந்த இடத்த கிராக் பண்ணி வெளியில் வர ட்ரை பண்ணோம் இப்படி வெளியில் வர்றது வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகி அங்கே வந்து உறைஞ்சி போயிடும் சொல்டிஃபை ஆயிரும் அந்த சொல்டிஃபை ஆகக்கூடிய மெட்டீரியல் தான் நம்மளுக்கு மினரல்ஸா ராக்ஸா எல்லாம் மாறுது இப்ப சில மினரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இத வந்து சாலிட் லிக்விட் கேசியஸ் ஃபார்ம்லயும் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எல்லா ஸ்டேட்லயுமே இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதோட பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது இந்த மினரல்ஸோட பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன
ஆக்டஹெட்ரான்ஸ் ஹெக்ஸகோனல் ப்ரிசம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கிளீவேஜுங்கிறது உடையிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கும் அதாவது கீழே வந்து மாலிகுல்ஸ் பிளெயின் ஃபார்மில் இருக்கும் உடையும் போது அந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு உடையும் ஃப்ராக்சருங்கிறது இப்படி தான் உடையும்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து பிளெயினாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்காது ஆனால் இர்ரெகுலர் மேனரில் எப்படி வேணாலும் உடையும் லஸ்டருங்கிறது அதோட அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் அதாவது மெட்டாலிக்கா சில்கியா கிளாஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதை அதோடய அப்பியரன்ஸை சொல்கிறது தான் லஸ்டர் சில மினரல்ஸ் எல்லாம் கலர்டாக இருக்கும் நேச்சுரலாகவே அது பார்க்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸு ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கலர்ஸில் இருக்குங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீக்கு அதாவது ஸோ அதோட கவுன் கிரவுண்ட் பவுடர் பொடிச்ச பவுடர் என்ன மாதிரியான கலரில் இருக்கோ அதுதான் ஸ்ட்ரீக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மாலச்சைட் வந்து க்ரீனாக இருக்கும் அந்த ப பவுடராக மாற்றினதுக்கு அப்புறமும் அதே கலரில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ளாரைட் வந்து பர்பிளாக இருக்கும் பொடியாக்குன்னா ஒயிட் ஸ்ட்ரீக் இருக்கும் உள்ள நெக்ஸ்ட் அதோட ட்ரான்ஸ்பரன்சி லைட் எந்த அளவுக்கு உள்ளே போகுதோ அதை வச்சு சொல்கிறாங்க ஆனால் ட்ரான்ஸ்லூசண்ட்டாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தோம்னா இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதோட அட்டாமிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி தான் எப்படி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா செப்பரபிள் டைவர்ஜென்ட் ரேடியேட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அது ஃபைனாக மீடியமாக இல்லை கோஸ் கிரைண்டடாக இருக்கான்னு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஹார்ட்னஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மினரலோட பர்டிகுலர் ஹார்ட்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஒன் டூ டென் ஸ்கேல் வச்சு தான் அதை மெஷர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பத்து எலமெண்ட் வச்சுருக்காங்க அது கூட கம்பேர் பண்ணி தான் மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபிசிக்கலி பிடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து டால்க் அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாகலேருந்து ரொம்ப ஹார்டாக வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ரேங்கில் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது டால்க்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குங்கிறது டென்த்தில் டைமண்டு ஸோ டால் கிப்சம் கால்சைட் ஃப்ளோரைட் அப்பாட்டைட் ஃபெல்ஸ்பார் குவாட்ஸ் டொப்பாஸ் கொருந்தம் டைமண்ட் இதை வந்து கண்டிப்பாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதோட வெயிட் வந்து ஏரில் எப்படி இருக்கும் அதாவது நார்மலாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் தண்ணிக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மினரல்ஸை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மெட்டாலிக் அதாவது மெட்டல்ஸ் இருக்கிற மினரல்ஸை மெட்டாலிக் மினரல்ஸனும் மெட்டல் இல்லாத மினரல்ஸை நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸனும் சொல்கிறாங்க ஸோ இது மெட்டல்ன்றது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே எகெயின் த்ரீயாக பிரிச்சுருக்காங்க ப்ரீஷியஸ் மெட்டல் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப விலை உயர்ந்த மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா கோல்டு சில்வர் பிளாட்டினம் இதெல்லாம் ப்ரீஷியஸ் மெட்டல்ஸ் இது நம்மளுக்கு தெரியும் அடுத்தது ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் அதாவது அயனோட இது அதில் அதிகமாக இருக்கும் அயனோட காம்போசிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அயனை தான் நம்ம ஃபெரஸ் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்ற ஐட்டம்ஸோட நம்ம கலந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபெரஸ் அதாவது அயன் இல்லாத மினரல்ஸ் என்னென்ன காப்பர் லெட் ஜிங்க் டின் அலுமினியம் இதெல்லாம் அயன் இல்லாத நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மூணு இருக்குது ப்ரீஷியஸ் ஃபெரஸ் நான் ஃபெரஸ் நெக்ஸ்ட்டு நான் மெட்டாலிக் மெட்டல்ஸே இல்லை அப்படிங்கிற மினரல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சல்ஃபர் ஃபாஸ்ஃபேட் நைட்ரேட் இதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சிமெண்ட்டு அது ஒரு நான் மெட்டாலிக் மினரல் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ராக்ஸு ஸோ அர்த் க்ரஸ்ட்டுங்கிறது மெயினாக ராக்ஸால் தான் உருவாயிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ராக்ஸுங்கிறது நிறைய மினரல்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தது தான் ராக்ஸ் இந்த ராக்ஸ் வந்து ஹார்டனும் இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஹார்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கிரானைட்டு ஸோ சாஃப்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சோப் ஸ்டோன் இதே கலர்டாகவும் இருக்கும் ஸோ பிளாக் கலரில் இருக்கும் எது கேப்ரோ இதே வந்து குவாட்சைட் பார்த்தோன்னா மில்கி ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ராக் அப்படின்னு சொன்னாவே அதுக்கு நிறைய விதமான டைப்ஸ் இருக்குது அதோட அதோட ஃபார்மேஷன் அதோட கலர் அதோட யூசேஜ் எல்லாமே அது அதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் இருக்குது ஸோ இது ஜஸ்ட்டு ஜென்ரலாக பெட்ராலஜிங்கிறது ராக்கை பற்றி படிக்கிறது அதோட மினரல் காம்போசிஷன் டெக்ஸ்சர் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரிஜின் அக்கரன்ஸ் ஆல்ட்ரேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் இது எல்லாத்த பற்றியும் படிக்கிறது தான் இப்போது ராக்ஸை வந்து மொத்தம் மூணு விதமான ராக்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க இக்னியஸ் ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் மெட்டமார்ஃபிக் ராக் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி மேஜராக ஹையாக இருக்கக்கூடி
அதே மாதிரி மெட்டமார்ஃபிக் ராக் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ராக் இது மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இக்னியஸ் ராக்குங்கிறது ப்ரைமரி ராக்கு அதிலேருந்து தான் மற்ற ராக்ஸ் உருவாகும் செடிமெண்ட்ரி ராக்குங்கிறது செடிமெண்ட் ஆகிற தன்மை இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு செடிமெண்ட்ரி ராக்குன்னு சொல்கிறோம் மெட்டமார்ஃபிக் ராக் அப்படிங்கிறது அதோட ஃபார்மை சேஞ்ச் பண்ணும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அதனால தான் மெட்டாமார்ஃபிக் ராக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ப்ரைமரி ராக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அஸ்தனோஸ்பியர்லேருந்து வரக்கூடிய மேக்மாவில் உருவாகக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ராக் இது தான் அதனால தான் இது ப்ரைமரி ராக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஃபார்ம் அப் ஆஃப் மேக்மா அண்ட் லாவா ஸோ இக்னியஸில் அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டோட ஸ்பே மீனிங் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபயர் ஏன்னா இது மேக்மா அப்படின்னா நத்திங் பட் ஒரு நெருப்பு குழம்பு ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃபயரு அதனால தான் இதுக்கு இந்த பேரே வச்சுருக்காங்க இந்த ராக்ஸ் எப்படி உருவாகுதுன்னா அஸ்தனோஸ்பியர்லேருந்து ஒரு கிராக் மூலமாக க்ரஸ்ட்லியோ இல்லை ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸையோ வந்து அடைஞ்சு அங்கே சொலிடிஃபை ஆச்சுன்னா அதுதான் இந்த ராக்காக மாறுது ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸுக்கு வராமல் க்ரஸ்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து அது சொல்டிஃபை ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ரூசிவ் ஃபார்ம்ஸ் இன்ட்ரூசிவ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி தனியாகவே ஒரு அனிமேட்டட் வீடியோ இருக்குது தமிழ்லேயும் இருக்குது இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம ப்ளேலிஸ்ட்லேயோ இல்லை நார்மல் வீடியோஸ்லேயோ நீங்கள் போய் பார்த்தா இருக்கும் அதோடய லிங்க் நான் இது கீழே கொடுக்குறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்படி உருவாக்குற இந்த இக்னியஸ் ராக்குக்கு நிறைய டெக்ஸ்சர் சைஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அது எந்த இடத்துல அதாவது ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் எந்த இடத்துல வருது இல்லை ஜியாகிரஃபிக்கலாக அது ட்ராபிக்கல் சப் ட்ராபிக்கல் அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த ராக்ஸோட அமைப்பு இருக்கும் ஆனால் இது தான் ப்ரைமரி ராக் இதில் இருந்து தான் அடுத்தடுத்த இருக்கக்கூடிய செடிமெண்ட்ரி மெட்டமார்ஃபிக் ராக் எல்லாமே வரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிரானைட் கெப்ரோ பெக்மாட்டைட் பசால்ட் ஒல்கானிக் ப்ரிஷியா துஃப் இது எல்லாமே நியூஸ் ராக்கோட எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட்டு செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக்குங்கிறது நத்திங் பட் செடிமெண்டம் அந்த ராக் செடிமெண்ட் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதோடய அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேக்மா வந்து ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸுக்கு வரும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அது வந்து இனோடேஷ்னல் ஏஜென்ட்ஸால் பிரேக் ஆகி குட்டி குட்டி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக மாறி அதுக்கப்புறமா ஒன்று சேர்ந்து ராக் ஆகிறது தான் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் லித்திஃபிகேஷன் இந்த ராக்ஸை லேயர் பை லேயராக நம்மளால் படிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதோடய திக்னஸும் இருக்கும் இதோட எக்ஸாம்பிள் சாண்ட்ஸ்டோன் ஷேல் இதெல்லாம் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஃபார்மேஷனை வச்சு இது மூணு கேட்டகரியில் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று மெக்கானிக்கலி ஃபார்ம் இன்னொன்று ஆர்கானிக்கலி ஃபார்ம் இன்னொன்று கெமிக்கலி ஃபார்ம் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நேமே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரியாக தான் இருக்குது இந்த டெனோடேஷ்னல் அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நத்திங் பட் தண்ணியால் அரிக்கிறது தான் ஸோ ஒரு ஒரு ஷேப் ஃபார்ம் ஆகி அரிச்சு அரிச்சு அதிலருந்து மெட்டீரியல் போய் இன்னொரு இடத்துல செடிமெண்ட் ஆகி அங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ராக் இதுதான் அதோடய அர்த்தம் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சு புரியல ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது மெட்டமார்ஃபிக் ராக் மெட்டமார்ஃபிக் ராக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நத்திங் பட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அது எது எது மூலமாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே விஷயம் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இதை வச்சு தான் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பிளேட்லேயோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்துலேயோ நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் அது மேலே நான் வந்து ஒரு மெழுகு பற்றி வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மெழுகு பற்றியை நான் இன்னொரு குச்சியை வச்சு மேலேருந்து நான் தள்ளுறேன் அப்படின்னா என்னாகும் அந்த தண்ணியில் போய் ஒரு பக்கமாக உள்ளே வந்து போக ட்ரை பண்ணும் ஆனால் மெழுகு பற்றி மேலே ஏ மேலே மேலே எலும்பி வரும் இல்லைங்களா இப்போ இந்த மெழுகு பற்றி என்னென்னலாம் ப்ராசஸில் போகுது சுடு தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை வந்து அது ஃபேஸ் பண்ணுது அடுத்தது நான் அமுத்துறேன் அதாவது ஒரு குச்சியை வச்சு நான் அழுத்துறேன் இல்லைங்களா அந்த அழுத்துறதோட ப்ரெஷரை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி அந்த சூடு படும்போது அதோட வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டினால் சப்டெக்ஷன்லாம் நடக்கும் இல்லையா
இருக்கக்கூடிய அஸ்தனோஸ்ஃபியருக்கு தள்ளப்படுது அப்படி தள்ளும் போது இந்த அஸ்தனோஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய செமி லிக்விடான மேக்மா மேலே வர எஸ்கேப் ஆகி க்ரஸ்ட்டுக்கோ ஏர்த் சர்ஃபேஸ்க்கோ வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அந்த டைமில் தான் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சருக்கு இந்த ச க்ரஸ்ட் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது உருவாகிற ராக்கு தான் மெட்டமார்ஃபிக் ராக் ஸோ இந்த உருவான ராக்ஸ் எல்லாமே ரீக்ரிஸ்டலைசேஷனுக்கும் ரீஆர்கனைசேஷனுக்கும் தள்ளப்படுது அப்படி உருவாகிற ராக் தான் மெட்டாமார்ஃபிக் ராக் இதில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது அதாவது மெட்டாமார்ஃபிக் ராக்கை நான் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் என்னென்னா டைனமிக் மெட்டாமார்ஃபிசம் தேர்மல் மெட்டாமார்ஃபிசம் அதோடய ப்ராசஸ்ஸு ஸோ டைனமிக் அப்படின்னா அங்கே கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்காது டைரெக்டாக ஒரு பிரேக்கிங்கோ க்ரஷிங்கோ நடக்கும் தேர்மல் மெட்டாமார்ஃபிசமில் கெமிக்கல் ஆல்ட்ரேஷன் நடக்கும் இந்த தேர்மல் மெட்டாமார்ஃபிசம் வந்து திரும்ப ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதுதான் கான்டாக்ட் மெட்டாமார்ஃபிசம் ரீஜனல் மெட்டாமார்ஃபிசம் கான்டாக்ட் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க டெம்பரேச்சரை வச்சு மட்டும் இருக்கிறது அதாவது டெம்பரேச்சர்னால் மட்டும் உருவாகக்கூடிய ராக்ஸு இதே நம்ம ரீஜனல் மெட்டாமார்ஃபிசம் எடுத்தோம்னா அது டெம்பரேச்சராலையும் இருக்கலாம் ப்ரெஷராலையும் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டாலையும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் மெட்டாமார்ஃபிக் ராக்குங்கிறது மெட்டாமார்ஃபிசம் நடந்து உருவாக்கக்கூடிய ராக்கு அந்த மெட்டாமார்ஃபிசமை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் டைனமிக் மெட்டாமார்ஃபிசம் தேர்மல் மெட்டாமார்ஃபிசம் தேர்மல் மெட்டாமார்ஃபிசம் எகெயின் ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று கான்டாக்ட் மெட்டாமார்ஃபிசம் ரீஜனல் மெட்டாமார்ஃபிசம் கான்டாக்ட்டுங்கிறது மேக்மாவில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா நெருப்பு அதுதான் அதோடய அர்த்தம் ஸோ மேக்மாவில் வந்து டெம்பரேச்சருக்கு உட்பட்டு உருவாகக்கூடிய ராக்கு அதுதான் வந்து கான்டாக்ட் மெட்டாமார்ஃபிசம் இதே டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இல்லை ரெண்டுமே எக்ஸ்போஸ் ஆகி அதனால் நடக்கக்கூடிய மெட்டாமார்ஃபிசம் வந்து ரீஜனல் மெட்டாமார்ஃபிசம் இப்போது நம்மளுக்கு மெட்டாமார்ஃபிக் ராக்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து அதில் ரெண்டு டேர்மும் ரெண்டு ப்ராசஸும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும் ஒன்று வந்து ஃபோலியேஷன் ஃபோலியேஷனோட இன்னொரு பேர் லீனியேஷன் இன்னொன்று பேண்டிங் ஃபோலியேஷன்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அப்படி உருவாகக்கூடிய ராக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு மினரலோ இல்லை கிரெயினோ அரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்துச்சுன்னா அதுதான் ஃபோலியேஷன் இதே ஒரு மினரலோ மெட்டலோ ஒரு தின் ஒரு திக் லேயரை வந்து ஒரு டார்க் ஆர் லைட் ஷேட்ஸில் அந்த மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பேண்டிங் அப்படியான ராக்ஸை தான் பேண்டட் ராக்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸை திரும்ப ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க அது ஃபோலியேட்டட் நான் ஃபோலியேட்டட் திரும்ப அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனலாக ராக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ராக் சைக்கிள்ங்கிறது என்னென்னா ராக் ஒன்ஸ் உருவாயிடுச்சுன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது திரும்ப திரும்ப எப்படி வந்து வாட்டர் சைக்கிள் இருக்கோ சாயில் ச சைக்கிள் இருக்கோ அதே மாதிரி ராக்கும் உருவாகும் அழியும் உருவாகும் அழியும் அந்த சைக்கிள் தான் ராக் சைக்கிள் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேட்ரியாக பார்க்கலாம் ராக் சைக்கிளை சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஓல்டு ராக்கெல்லாம் அழிஞ்சு நியூ ராக் ஆகும் நியூ ராக்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகி இல்லை ஃபார்மேஷன் முடிஞ்சு அழிஞ்சு திரும்ப ஓல்டு ராக்காக ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சைக்கிளிக்காக நடக்கிறது தான் இப்போ இப்போது நான் வந்து இந்த சைக்கிளை இக்னியஸ் ராக்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இக்னியஸ் ராக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரைமரி ராக்கு ஸோ மேக்மாவிலேருந்து உருவாகின அதாவது மேக்மா வந்து க்ரஸ்டிலேயோ இல்லை ஏர்த் சர்ஃபேஸ்லேயோ வந்து சொல்டிஃபை ஆச்சுன்னா உறைஞ்சி போச்சுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதா இக்னியஸ் ராக்கு இந்த இக்னியஸ் ராக் வந்து வெதர் ஆகி அதாவது காற்று தண்ணி இது மூலமாக அரிச்சு போய் உருவாகி உருவாகிற ராக்கு தான் செடிமெண்ட்ரி ராக்கு இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக் வந்து ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் சேஞ்ச் இதுக்கெல்லாம் ஆச்சுன்னா அப்படி வர்றது தான் மெட்டமார்ஃபிக் ராக் இது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இக்னியஸ் ராக் வந்து செடிமெண்ட் ஆகி செடிமெண்ட்ரி ராக் ஆகுது இந்த இக்னியஸ் ராக் வந்து டைரெக்டாக மெட்டமார்ஃபிக் ராக்காகவும் ஆக முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் அழிக்கிற ஏஜெண்ட் எதுன்னு பார்த்தா மேக்மா எகெயின் இந்த மேக்மாலேருந்து தான் நம்மளுக்கு திரும்ப உருவாக்கவும் செய்யுது செடிமெண்ட்லேருந்து செடிமெண்ட்ரி ராக் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லித்திஃபிகேஷன் செடிமெண்ட்ரி ராக்லேருந்து மெட்டமார்ஃபிக் ராக்காக மாறுறதுக்கு ப்ராசஸ் வந்து மெட்டாமார்ஃபிசம் ஸோ இதெல்லாம் மேக்மாவில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அதாவது நெருப்பு கொழம்பில் இந்த மாதிரி ராக்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சூடு தாங்காமல் அது வந்து டைல்யூட் ஆகி திரும்பவும் மேக்மாவாக போயிடும் உருகி திரும்பவும் மேக்மாவில் நெருப்பு கொழம்பாக மாறிடும் திரும்ப 
அதே ப்ராசஸ் தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் ராக் சைக்கிள் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது நான் டவுட் இருக்குது எனக்கு புரியல இல்லை இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாவோ கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எந்த ஒரு வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க சியூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ